सुप्रिय शिक्षार्थी बंधुरा असलमकुम तुम्हारा सबा भलो आश्चो हम इनशाला भलो आची आज के तुम्हारे एम पी एस एस अनल स्कूल सुस्वागतम सारा देश देखो जेहतु करोना महामारी कल तुम्हारे साथ विभिन्न अनल स्कूल माध्यम जोाजुग रखार चेषा कर विभिन्न क्लस अंश ग्रहण करार्जन चेष्टा कर क्लसर विज्ञान विषय विभिन्न टपिक नहीं तुम्हारे साथ विभिन्न क्लस अंश निची तो आशा करी सबा भलो आचो एवं तुम्हारा प्रतिदिन क्लसगुल देखार चेषा कर नियमित अंश ग्रहण कर আমরা তোমাদেরকে বারবারই বলছি যে যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে তোমরা আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারো তাহলে তোমরা অবশ্যই কোনো সমস্যা থাকলে বা পরবর্তীতে কোনো ক্লাস তোমাদের প্রয়োজন বা দরকার তোমরা সেগুলো আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানানোর চেষ্টা করতে পারো ঠিক আছে তাহলে আমি বরাবরের মতে আমি আমার পরিচয় দিয়ে দিচ্ছি আমি মোহাম্মদ বেরদু সাহিদ সহকারী শিক্ষক মাধবপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাধবপুর হবিগঞ্জ আর আমি আজকে তোমাদের সাথে যে टपिक नहीं बजे सबजेक्ट नहीं कथा बार चेषा कर सप्तम श्रेणी विज्ञान विषय और अध्याय हे दुई अध्यायटार नाम हे उद्भिद और प्राणी कूशी और संगठन आप सप्टर नहीं धारावाहिक भावे किस क्लस करार चेषा करब तुम्हारे साथ आशा करब तुम्हारा साथे थको एवं को समस्या थकले प्रयोजन थकले को त्रुटि विच्युति थे सेगल के जान चेषा कर ठीक है তাহলে আমরা আমাদের কাজের দিকে চলে যাই দেখো এখানে তোমাদেরকে দুইটা ছবি দেখানো হচ্ছে আমরা এখানে প্রশ্ন করেছি তোমাদেরকে দেখো কৃষ্টের ছবি দেখতে পাচ্ছ প্রথমটা এটা কৃষ্টের ছবি নিশ্চয়ই সবাই চিনো গরু তাই না গরু বা একটা প্রাণীর ছবি আমরা সেটাই বলছি গরু বা একটা প্রাণীর ছবি একইভাবে তোমাদেরকে আরেকটা ছবি দেখানো হচ্ছে দেখো একটা উদ্ভিদের ছবি আমরা এখানে তোমাদেরকে এই ছবিগুলো দেখে তোমাদেরকে প্রশ্ন করার চেষ্টা করেছি যে এদের দেহ গঠনের যে একক সেই এককটাকে কি বলে এখানে যদি আমরা তোমাদের কথা বলি আমরার কথা বলি আমরা প্রাণী মানুষ আমাদের যখন জন্ম হয় তখন কিন্তু আমরা এরকম ছিলাম না যখন আমরা মায়ের গর্ভে ছিলাম তখনও এরকম ছিলাম না তাহলে আমরা যে যখন যে অবস্থায় ছিলাম তখন সেখানে আমাদের আমাদের আকার আকৃতি আচার আচরণ সবগুলি ভিন্ন ছিল कार्यक्रम सबग भिन्न छो दैहिक गठन भिन्न छो ए प्रश्न हे तुम्हारे आकार आकृति वे देह ये देह गठने क्षुद्रतम एककटा कि ठीक है क्षुद्रतम एककटा कि देखिए क्षुद्रतम एककटा कि क्षुद्रतम एककटा हे कूश ताल आज के तुम्हारे साथ नहीं आलोचना करार चेषा करब ठीक है तेल कूश सम्पर् तुम्हारा क्लस सिक्स किसुटा धारणा पे छो তারপরও আমরা আবার এই কুশ নিয়ে এখানে তোমাদের সাপটার উপরে বিস্তারিত আলোচনা আছে আমরা সেটা করার চেষ্টা করে যাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে দেখি আমরা আজকে আমাদের শিকন ফলের মধ্যে কী কী জিনিস রেখেছি আমরা এখানে তিনটা শিকন ফল রাখার চেষ্টা করেছি আর আমাদের যে শিকন ফলগুলো আছে সেই শিকন ফলগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের আলোচনা করার চেষ্টা করব তো আমরা এখানে যে শিকন ফলগুলো রেখেছি এক নম্বর শিকন ফল হচ্ছে একটা উদ্ভিদ কুশের বিভিন্ন অংশের নাম বলতে পারবে দুই নম্বর হচ্ছে একটি উদ্ভিদ কোষের গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং তিন নম্বর হচ্ছে উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের তুলনা করতে পারবে ঠিক আছে এই তিনটা জিনিস নিয়ে আমরা আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব আচ্ছা দেখো তোমাদের এখানে কিছু জিনিস দেখানো হচ্ছে দেখো তো চিনতে পারছো কিনা এগুলো কিসের ছবি এটা কিসের ছবি কেউ বলতে পারো নিশ্চয়ই বলতে পারার কথা তোমরা আগে ওই ছবিগুলো দেখেছো বিভিন্ন জায়গায় এবং নিজেরা অঙ্কনে করেছ ক্লাস সিক্সে তোমরা এইগুলো নিয়ে কথা বলেছো আলোচনা করেছো ওইখানে তোমরা এগুলোর ছবিও অঙ্কন করার চেষ্টা করেছো এটা আমরা দেখি কি জিনিস এটা এটা হচ্ছে উদ্ভিদ কোষ আর এটা হচ্ছে প্রাণী কোষ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দুইটা কোষের ছবি দেওয়া আছে একটা উদ্ভিদ কোষের ছবি আর একটা প্রাণী কোষের ছবি তাহলে আমাদেরকে জানা প্রয়োজন এখন কোষ কি জিনিস কোষটা কী জিনিস যদিও আমরা শুরুতেই তোমাদেরকে একটা ইঙ্গিত দিয়েছি যে কোষ কী জিনিস কোষের স্পেশালি সংজ্ঞা হিসেবে যদি আমরা তোমাদেরকে বলতে চাই আমরা সেটা বলবো কোষ হচ্ছে জীবের জীবের মানে উদ্ভিদ এবং প্রাণী সবার জীবের দেহ গঠনের কার্যকরী একক জীবের দেহ গঠনের কার্যকরী একক অর্থাৎ একদম ক্ষুদ্রতম যে এককটা থাকে সেটা হচ্ছে কোষ 
আর এই কোষের বিভিন্ন অংশ নিয়ে আমরা আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করার চেষ্টা করব যা দেখি আমরা এরপরে কি আছে আমরা প্রথমেই তোমাদেরকে যে ছবিটা এখানে দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা উদ্ভিদ কোষের ছবি এবং এই ছবিটা আমাদের নিজেদের অঙ্কন করা এটা কোনো ডাউনলোডের ছবি নয় এটা আমরা নিজেরা অঙ্কন করেছি এবং তোমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছি আমরা প্রথমেই বলেছি যে এখানে উদ্ভিদ কোষের বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ একটা অর্থাৎ একটা আদর্শ উদ্ভিদ কোষ নিয়ে আমরা আলোচনা করব এখানে আমরা একটা আদর্শ উদ্ভিদ কোষের কথা বলছি একটা আদর্শ উদ্ভিদ কোষের মধ্যে কি কি জিনিস থাকে প্রথমে আমরা তার ক্ষুদ্রতম জিনিসগুলোর নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব তাদের কি নাম নামগুলো জানার চেষ্টা করব আমরা এখানে যে নামগুলোর কথা বলেছি এছাড়াও আরও অনেক নাম থাকে অনেক অঙ্গাণু থাকে অনেক বিষয় থাকে এগুলো সম্পর্কে তোমরা যত উপরে ক্লাসে যাবে তত জানতে পারবে পর্যায়ক্রমিকভাবে এগুলোর জানার পরিধি আস্তে আস্তে বাড়বে ঠিক আছে আমরা দেখি তোমাদের ষষ্ঠ সপ্তম শ্রেণীর জন্য যতটুকু উপযুক্ত আমরা ততটুকু জানার চেষ্টা করছি আমরা এখানে দেখছি প্রথম প্রথম যেটা এটা 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 হচ্ছে কুশ প্রাচীর এটাকে বলা হয় কুশ প্রাচীর আমরা এই কুশ প্রাচীর নিয়ে কথা বলছি এটা হচ্ছে কুশের বাইরের যে অংশ এটা হচ্ছে কুশ প্রাচীর এরপরে যেটা এটা হচ্ছে কুশ প্রাচীরের ভিতরে যেটা সেটা হচ্ছে কুশ ফর্দা বা প্লাজমা মেম নিউক্লিয়ার আমরা কুশ মেমব্রেন বলি বা সেল মেমব্রেন বলে এটাকে এরপর এটা হচ্ছে আমরা যেটা বলছি সেটা দেখো সবুজ একটা বস্তু দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে প্লাস্টিড এটাকে বলা হয় প্লাস্টিড এই প্লাস্টিড সাধারণত প্রাণী কোষে থাকে না আচ্ছা এরপরে যাও আমরা যেটা দেখছি সেটা বড় ধরনের ফাঁকা জায়গা এটাকে বলা হয় কুশ গহ্বর যদিও কুশ গহ্বর প্রাণী কোষে বিভিন্ন জায়গায় সরানো সেটানো অর্থাৎ বিক্ষিপ্তভাবে থাকে আর উদ্ভিদ কোষে সেটা সেন্ট্রালি একটি বড় আকারে কোষ গহ্বর থাকে এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো আর আরেকটা সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস এই যে এটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস এই নিউক্লিয়াসকে কোষের প্রাণকেন্দ্র বলা হয় এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস এরপরে আমরা দেখব উপরে দেখো আমরা তোমাদেরকে দেখানো হচ্ছে চিহ্নিত করে এটা হচ্ছে অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এটাকে বলা হয় অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এরপরে দেখো আমরা যে জিনিসগুলো দেখার চেষ্টা করছি যে এটা এটা হচ্ছে মাইটিকন্ড্রিয়া এই মাইটিকন্ড্রিয়াকে কোষের পাওয়ার হাউস বলা হয় অর্থাৎ শক্তিগড় তোমাদের ছোটো ক্লাসের জন্য যতটুকু আমাদের জানানো প্রয়োজন আমরা ততটুকু তোমাদের আলোচনা করার চেষ্টা করব এটা হচ্ছে মাইটিকন্ড্রিয়া মানে পাওয়ার হাউস এরপরে তোমরা দেখো গোলজি বস্তু এটা হচ্ছে গোলজি বস্তু এই গোলজি বস্তু সাধারণত কুশের মধ্যে থাকে এবং নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি সেটা অবস্থান করার চেষ্টা করে সাধারণত একটা কুশের মধ্যে এই অংশগুলোই গুরুত্বপূর্ণ এগুলো সাধারণত সব কুশেই থাকে তবে উদ্ভিদ কুশ এবং প্রাণী কুশের মধ্যে কিছু তুলনামূলক পার্থক্য তোমরা দেখতে পাবে তবে এটা আমরা আরও পরে আলোচনা করার চেষ্টা করব যেহেতু তোমাদের এখন প্রথম টপিক হচ্ছে একটি আদর্শ উদ্ভিদ কুশের বর্ণনা আমরা এই একটা আদর্শ উদ্ভিদ কোষের বিভিন্ন অংশ নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করছি তো আমরা এখানে প্রথমে তোমাদেরকে যে জিনিসটা দেখানোর চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে উদ্ভিদ কোষের বিভিন্ন অঙ্গের নামগুলো আমরা তোমাদেরকে এগুলো মেনশন করে দেখানোর চেষ্টা করছি যে এইগুলো হচ্ছে একটা উদ্ভিদ কোষের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ ঠিক আছে এর আগেদের নামগুলো আমরা তোমাদেরকে বলার চেষ্টা করলাম তোমরা কি করবে এই অঙ্গগুলো একটা কোষের মধ্যে দিয়ে তার একটা চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করার চেষ্টা করবে সবাই কাট পেন্সিল ব্যবহার করবে ব্যবহার করে তোমরা এ ধরনের একটা উদ্ভিদ কোষ আঁকার চেষ্টা করবে আর তোমরা বাসায় এখনই চেষ্টা করা শুরু করতে পারো আমরা এখানে যে যে অঙ্গগুলোর কথা উল্লেখ করেছি তোমরা এই অঙ্গগুলো উল্লেখ করে করে বা অংশগুলো উল্লেখ করে করে একটা উদ্ভিদ কোষ অঙ্কন করার চেষ্টা করো ঠিক আছে আচ্ছা আমরা সামনের দিকে যাই এখন দেখো আমরা বলছি এই একটা এই যে উদ্ভিদ কোষগুলো থাকে এই উদ্ভিদ কোষগুলোর সাধারণত বা একটা কোষে সাধারণত দুইটা অংশ থাকে কয়টা অংশ দুইটা অংশ থাকে দুইটা অংশ একটা অংশ হচ্ছে কুশ প্রাচীর এটা কিন্তু উদ্ভিদ কোষের বেলায় এটা হচ্ছে কুশ প্রাচীর এবং অন্যটি হচ্ছে ফ্রুটু ফ্লাজম একটা হচ্ছে কুশ প্রাচীর এবং আরেকটা হচ্ছে ফ্রুটু ফ্লাজম তাহলে আমরা দেখি প্রথমে কুশ প্রাচীর কোনটা সাধারণত উদ্ভিদ কোষের বেলায় কুশ প্রাচীর একটা গুণগত বৈশিষ্ট্য এই কুশ প্রাচীর প্রাণী কোষে থাকে না এই কুশ প্রাচীরটা প্রাণী কোষে থাকে না সাধারণত আমরা উদ্ভিদ কোষের বাইরের দিকে যে ফুরু ফর্দা দেখতে পাই বাইরের দিকে একটা ফুরু ফর্দা আমরা দেখতে পাই যে এই পর্দাটাকে কুশ প্রাচীর বলা হয় আর এই কুশ প্রাচীরটা সাধারণত সেলুলুজ দিয়ে গঠিত সেলুলুজ 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 নামক এক ধরনের পদার্থ যে পদার্থ দ্বারা এই কুশ প্রাচীরটা গঠিত হয় আচ্ছা এরপরে এই কুশ প্রাচীরের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে 
কোষপাচিরের প্রধান কাজ হচ্ছে কোষের ভিতরের যে সজীব অংশগুলো আছে অঙ্গগুলো আছে এগুলোকে রক্ষা করা এবং কোষের একটা আকৃতি প্রদান করা এই দুইটা হচ্ছে একটা কোষের বা আদর্শ কোষের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ঠিক আছে আচ্ছা আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি দেখো আগে যে দেখাচ্ছিল আমরা তোমাদেরকে একটা উদ্ভিদ কোষ এখানে আমরা আর একটা উদ্ভিদ কোষের ছবি দেখানোর চেষ্টা করেছি এবং এর সাথে আমরা ফ্রুটোফ্লাজম কি তা জানানোর চেষ্টা করছি আমরা ফ্রুটোফ্লাজম আর যে বিষয়টা সাধারণত আমরা বলছি ফ্রুটোফ্লাজমটা কী জিনিস আমরা প্রথম দেখেছি কুষ্পাচিটা কী জিনিস এখন আমরা দেখতে দেখতে চাচ্ছি যে ফ্রুটোফ্লাজমটা কী জিনিস ফ্রুটোফ্লাজমটা হচ্ছে কুষের একটা অর্ধতরল জেলির মতো আঠালু ও দানাদার বর্ণহীন একটা সজীব অংশ অর্থাৎ ফ্রুটোফ্লাজমটা কুষের ভিতরে কুষের ভিতরের মধ্যে কুষ মেম্ব্রেনের ভিতরে একটা অর্ধতরল জেলির মতো আঠালু এবং তার মধ্যে দানা দানা অবস্থা থাকে এই যে সজীব অংশটা এটাকে বলা হয় ফ্রুটোফ্লাজম এই ফ্রুটোফ্লাজমটাও আবার দুই ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে সাইটোফ্লাজম আর একটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস একটা হচ্ছে সাইটোফ্লাজম আর একটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস তাহলে আমরা ফ্রুটোফ্লাজমটা কী জানলাম কুশ পর্দার ভিতরে নিউক্লিয়াস মানে আমাদের যে কুশ কুশ পর্দার ভিতরে অর্ধতরল জেলির মতো এবং দেখতে আঠালো আঠালো তুমি তো জেলি খাও রুটি দিয়ে যে সময় জেলি খাও যে জেলি খাও জেলি প্রাণ জেলি এই জেলি দেখতে ঠিক এই জেলির মতো এবং তার মধ্যে দানা দানা থাকতে পারে দানাদার বর্ণহীন তার নির্ধারিত কোনো বর্ণ থাকে না এই যে সজীব অংশটা থাকে এটাকে ফ্রুটোফ্লাজম বলা হয় ঠিক আছে আচ্ছা এই প্রজোপ্লা ফ্রুটোফ্লাজমের আমরা কয়টা অংশের কথা বলছি দুইটা অংশ থাকে একটা অংশ হচ্ছে সাইটোপ্লাজম এবং আরেকটা হচ্ছে অংশ হচ্ছে নিউক্লিয়াস ঠিক আছে আমরা প্রথমে তোমাদের সাইটোপ্লাজম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব দেখো সাইটোপ্লাজম হচ্ছে একটা ফ্রুটোফ্লাজমের কোষের নিউক্লিয়াসের বাইরের যে জেলির মত অংশটা থাকে সেটাই হচ্ছে সাইটোপ্লাজম সহজ কথায় ফ্রুটোফ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াসকে বাদ দিলে যে অংশটা থাকে সেটাই হচ্ছে সাইটোফ্লাজম তাহলে আমরা কি বলছি ফ্রুটোফ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াসকে সরাই রাখলে যা পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে সাইটোফ্লাজম আচ্ছা এই সাইটোফ্লাজমের ভিতরে কোষের বিভিন্ন অঙ্গানো গুরুত্বপূর্ণ যে অঙ্গগুলো থাকে সেগুলো অবস্থান করে যদিও সাইটোফ্লাজমের মধ্যে নিউক্লিয়াসের অবস্থান নাই ঠিক আছে তাহলে এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যেগুলো আছে সেগুলো কি কি আমরা কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ দেখার চেষ্টা করি দেখো প্রথমে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি প্লাস্টিড এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেথিকুলাম তারপর আছে গোলজি বোরডুই তারপর আছে রাইবুজুম তারপর আছে লাইসুজুম তারপর আছে সেন্ট্রিউল ইত্যাদি ইত্যাদি অঙ্গানো থাকে এছাড়া আরও অঙ্গানো তোমাদের কোষগুলোতে থাকতে পারে এখানে দেখো আমরা যেগুলো দেখতে পাচ্ছি এই যে এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস মানে এটা সাইটোপ্লাজমের বাইরে এই যে এটা হচ্ছে কুশ গহ্বর এটা হচ্ছে যে মানে এই যে অংশটা এই যে এই যে এটা গোলজি বস্তু তারপরে এইগুলো হচ্ছে অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এগুলো হচ্ছে অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তারপরে এই যে প্লাস্টিক তারপরে মাইটোকন্ড্রিয়া এই যে বিষয়গুলো আছে এগুলো হচ্ছে একটা কোষের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ঠিক আছে এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো নিয়ে সাধারণত সাইটোপ্লাজম গঠিত আচ্ছা আমরা আবার যাচ্ছি এর পরের অংশে আমরা প্রথমেই এই সাইটোপ্লাজমের যে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো আছে এগুলো সম্পর্কে তোমাদের শর্ট কিছু ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করছি এটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে রঙিন বস্তু ডেট প্লাস্টিড এই প্লাস্টিক সাধারণত উদ্ভিদ কোষে থাকে প্রাণী কোষে থাকে না এই প্লাস্টিক মানেই হচ্ছে রঙিন বস্তু রঙিন বস্তু মানে রঞ্জক পদার্থ প্লাস্টিক হচ্ছে রঞ্জক পদার্থ আমরা প্লাস্টিক হিসেবে তোমরা সহজে যেটা চিনো সেটা হচ্ছে সবুজ 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 ক্লোরোফিল অনেকেই তোমরা জানো ক্লোরোফিল ক্লোরোফিলটা যেটা সেটাই হচ্ছে এক ধরনের প্লাস্টিক ঠিক আছে তাহলে প্লাস্টিকটা কি জিনিস আমরা জানলাম দেখো প্লাস্টিক হচ্ছে এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ এটার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রঙিন বস্তু থাকে বিভিন্ন খালারের রঙিন বস্তু থাকে এ তাহলে এই প্লাস্টিকটা সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে প্রথম যেটা হয় সেটা হয়তো ক্রুমো প্লাস্ট তারপরে হয় ক্লোরো প্লাস্ট তারপরে হয় লিউকো প্লাস্ট এই তিন ধরনের প্লাস্টিক পাওয়া যায় আমরা এখন তোমাদেরকে তিন ধরনের প্লাস্টিকের আংশিক আংশিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করবো যদিও তোমাদের ছোটো ক্লাসের জন্য এত বিস্তারিত কিছু দরকার নাই দেখো আমরা বলছি প্রথম বলছি ক্রোমো প্লাস্ট কি দেখবা যেসব উদ্ভিদ মানে কিছু কিছু উদ্ভিদ আছে কিছু কিছু উদ্ভিদের অঙ্গ আছে যেগুলো সাধারণত সবুজ না যেগুলো সবুজ না সেখানে যে ক্লোরো মানে প্লাস্টিকটা থাকে সেটা হচ্ছে ক্রোমো প্লাস্ট যেমন দেখো টমেটো তোমাদের বইয়ে টমেটোর কথা বলা আছে টমেটো আম যখন পেকে যায় হলুদ হয়ে যায় বিভিন্ন ফুল 
ফুলের পাপড়ি এগুলোতে দেখবা সবুজ না ফুলের পাপড়িগুলো বিশেষ করে সবুজ হয় না বিভিন্ন কালারের হয় এদের মধ্যে সাধারণত ক্রোমোপ্লাস্ট থাকে এটাও এক ধরনের প্লাস্টিক কিন্তু ক্রোমোপ্লাস্ট আচ্ছা ক্লোরোপ্লাস্ট কোথায় থাকে তাহলে ক্লোরোপ্লাস্ট হচ্ছে উদ্ভিদের সবুজ অংশ যেখানে সাধারণত বিশেষ করে পাতা পাতার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে অর্থাৎ উদ্ভিদের সবুজ অংশ যেগুলো তোমরা দেখতে পাও সবগুলোর মধ্যেই ক্লোরোপ্লাস্ট অবস্থিত ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে যাও লিকুপ্লাস্ট লিকুপ্লাস্ট কি লিকুপ্লাস্ট আসলে কোনো বর্ণ নাই লিকুপ্লাস্টের মধ্যে নির্ধারিত কোনো বর্ণ নাই তবে এটা যদি সূর্যের আলো পায় তাহলে সে ক্লোরোপ্লাস্টে পরিণত হতে পারে উদাহরণ হিসেবে তোমার বইয়ে বলা আছে তোমরা কি করবা তোমাদের বাড়ির আশেপাশে এখন যে মাঠ আছে মাঠের মধ্যে যে দুবা গাছ দুবা গাছ আছে তোমরা দুবা গাছের উপরে একটা ইট ফেলে রেখে আসো চার পাঁচ দিন বা দশ দিন পরে তুমি গিয়ে দেখো গিয়ে দেখবা এখানে দুবা গাছগুলো আবার কি হয়েছে সাদা হয়ে গেছে মানে সে সূর্যের আলো পায় নাই সাদা হয়ে গেছে ক্লোরোপ্লাস্টে মানে লিকুইড প্লাস্টে পরিণত হয়ে গেছে আবার তুমি ইটটা সরিয়ে দিয়ে আসো তিন চার দিন পরে আবার গিয়ে দেখবা সেই গাছগুলো আর সাদা নাই বা অন্য কালার নাই আবার সবুজ হয়ে গেছে এই যে ঘটনা এটা হচ্ছে লিকুপ্লাস্টের ক্লোপ্লাস্টে পরিণত হওয়ার উদাহরণ ঠিক আছে এগুলো তোমরা দেখতে পারো আচ্ছা এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকটা জিনিস যে এটা হচ্ছে মাইটিকন্ড্রিয়া এটাকে বলে মাইটিকন্ড্রিয়া মাইটিকন্ড্রিয়া সাধারণত কোষের প্রধান শক্তি গড় নামে পরিচিত এই মাটিকন্ড্রিয়ার মধ্যে শ্বসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় আর আমরা জানি শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কি হয় শক্তি তৈরি হয় শক্তি শক্তি তৈরি হয় এটা জীবের দেহে শক্তি তৈরির প্রধান কারখানা হচ্ছে মাইটিকন্ড্রিয়া এই কারণে মাইটিকন্ড্রিয়াকে ফাওয়ার হাউস বলা হয় মানে কোষের শক্তি গড় বলা হয় এটা হচ্ছে মাইটিকন্ড্রিয়ার বিষয় মাইটিকন্ড্রিয়ার মধ্যে যে দেখো আঙ্গুলের মতো প্রবৃদ্ধিগুলি দেখা যায় তার বাইরের অংশটা মসৃণ থাকে কিন্তু ভিতরের অংশগুলো আঙ্গুলের মতো প্রবৃদ্ধি থাকে আঙ্গুলের মতো অনেকগুলো দেখতে দেখতে দেখো পাকা হয়ে ভিতরের দিকে ঢুকে গেছে এগুলোকে বলা হয় কৃষ্টি ঠিক আছে আচ্ছা গেল মাইটিকন্ড্রিয়া এবার আমরা দেখি আর একটা বস্তু দেখো এটা হচ্ছে গোলজি বডি মানে গোলজি বস্তু এই গোলজি বস্তুর প্রধান যে বিষয়টা এটা নিউক্লিয়াসের পাশাপাশি থাকে নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি থাকে এবং সেটা গোলাকার এবং সূত্রাকার একটা অঙ্গ দেখতে অনেকটা গোলাকারী হতে মানে হতে পারে আবার সূত্রাকার অথবা অনেকটা আঙ্গুলের মতো প্রবৃদ্ধির মতো দেখা যায় এগুলোকে গোলজি বডি বা গোলজি বস্তু বলে এরার প্রধান কাজ হচ্ছে হরমোন এবং অ্যানজাইম বের করা মানে করণ করা অ্যানজাইম করণ করা হচ্ছে এদের প্রধান কাজ আচ্ছা আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি এখানে সেন্ট্রিউল এই সেন্ট্রিউল সম্পর্কে আমরা যে ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা তোমাদেরকে দিতে চাচ্ছি আসলে উদ্ভিদকোষের মধ্যে সেই সেন্ট্রিউলটা থাকে না এটা প্রাণীকোষের সেন্ট্রিউল থাকে এটা নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি প্রাণীকোষের মধ্যে সেই সেন্ট্রিউল থাকে এটা কেমন দেখতে আমরা বলছি দেখো এই প্রাণীকোষের নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি দুটি নলাকার বা দণ্ডাকার অঙ্গাণু দেখা যায় তাদেরকে সেন্ট্রিউল বলে উদ্ভিদ কোষে সাধারণত সেন্ট্রিউল থাকে না আচ্ছা এদের বিভাজনের সময় এরা কি করে প্রাণীকোষের যখন বিভাজন হয় বিভাজনের সময় অ্যাস্টার নামে এক ধরনের রশি তৈরি করে এরা এক ধরনের রশি তৈরি করে যেগুলোকে অ্যাস্টার বলা হয় আচ্ছা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস এটাই হচ্ছে সাইটোপ্লাজমের বাইরের অংশ তাহলে অর্থাৎ প্রোটোপ্লাজমের দ্বিতীয় অংশ যেটা সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস আমরা এই নিউক্লিয়াসের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো আমরা এখন দেখার চেষ্টা করছি দেখো নিউক্লিয়াসটা দেখতে কেমন এই নিউক্লিয়াসের যে বাইরের পর্দাটা সেটাকে বলা হয় নিউক্লিয়ার মেমব্রেন কি বলে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন দেখো আমরা তির চিহ্ন দিয়ে দেখা যাচ্ছি এটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এরপরে যে অংশটা থাকে সেটা হচ্ছে ক্রোমোজুম এটাকে ক্রোমাটিন জালিকা বলা হয় এটাকে ক্রোমাটিন জালিকাও বলা হয় ভিতরে দেখো জালের মতো অনেকগুলো অংশ দেখা যায় যেগুলো সুতার মতো এগুলোকে ক্রোমোজুম বা ক্রোমাটিন জালিকা বলে এরপরে তোমরা দেখছো এর ভিতরে দেখে নিউক্লিয়াসের ভিতরে একদম স্পষ্ট গোলাকৃতি কৃষ্ণ বস্তু অনেকটা দেখতে তিলের দানার মতো দেখা যায় এই যে বস্তুটা দেখা যায় অত্যন্ত অত্যন্ত ঘন এই বস্তুটাই হচ্ছে নিউক্লিও লাস এটাকে বলা হয় নিউক্লিও লাস আচ্ছা এরপরে দেখো এই আমরা যে সুতার মতো পেছানো যে বস্তুটা দেখছি সেই বস্তুটা যে জায়গায় বাসন্ত অবস্থায় আছে তার মধ্যে অর্ধ তরল জেলির মতো অবস্থা তৈরি হয় জেলির মতো কিছু অবস্থা আছে যেগুলোকে মানে দানাদার অনেকটা দানাদার দানাদার বা তরল জেলির মতো এগুলোকে বলা হয় নিউক্লিও প্লাজম এটাকে বলা হয় নিউক্লিও প্লাজম আচ্ছা এরপরে দেখো 
এই আমরা যে নিউক্লিয়ার মেমব্রেনটা দেখেছি নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের গায়ে দেখো ছোট ছোট ছিদ্র দেখা যায় ছোট ছোট ছিদ্র এই ছিদ্রগুলোকে নিউক্লিয়ার রন্ধ্র বলা হয় এগুলোকে নিউক্লিয়ার রন্ধ্র বলা হয় এই সাধারণত এই গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো নিয়ে সাধারণত একটা নিউক্লিয়াস গঠিত হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা এই নিউক্লিয়াসের একটা চিহ্নিত চিত্র আঁকার চেষ্টা করব তোমরা অবশ্যই বাসায় এই একটা নিউক্লিয়াসের চিহ্নিত চিত্র আঁকার চেষ্টা করবে আমরা এখানে যে নিউক্লিয়াসের চিত্রটা আঁকার চেষ্টা করেছি ইচ্ছা করলে এইভাবেও তুমি আঁকতে পারো অথবা গোলাকৃতির তোমার বইয়ের যেভাবে দেওয়া আছে তুমি সেভাবেও নিউক্লিয়াসটা আঁকার চেষ্টা করবে ঠিক আছে এবং তার বিভিন্ন অংশের নামকরণ করার চেষ্টা করবে আমরা বলছি দেখো এই নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস সম্পর্কে আমাদের একটু ধারণা নেওয়া প্রয়োজন নিউক্লিয়াস হচ্ছে কোষের প্রাণকেন্দ্র নিউক্লিয়াসকে কোষের প্রাণকেন্দ্র বলা হয় এর কারণ হচ্ছে নিউক্লিয়াসের মানে একটা কোষের মধ্যে যে ধরনের রাসায়নিক রিয়াকশনগুলো হয়ে থাকে মানে জৈবিক কার্যগুলি যেগুলো হয়ে থাকে এর বেশিরভাগই হয়ে থাকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে এই জন্য নিউক্লিয়াসকে কোষের প্রাণকেন্দ্র বলা হয় ঠিক আছে আচ্ছা আমরা এখানে আমরা দেখছি আরেকটা কোষ উদ্ভিদ কোষ তারপরে আমরা আবার দেখছি প্রাণী কোষ এই দুইটা কোষ আমরা দেখার কারণ হচ্ছে আমরা এখন দুইটা কোষের মধ্যে তুলনা করার চেষ্টা করার চেষ্টা করব যে আমরা কি কি শিখলাম আজকে তাদের দুজনের মধ্যে পার্থক্য কি এবং কি কি জিনিস আছে কি কি জিনিস নাই কোনটার মধ্যে কি আছে কোনটার মধ্যে কি নাই আমরা বলছি সাধারণত উদ্ভিদ কোষ যেগুলো থাকে উদ্ভিদ কোষের মধ্যে কি থাকে কোষ প্রাচীর থাকে তাই না কিন্তু প্রাণী কোষের মধ্যে সেই কোষ প্রাচীরটা থাকে না উদ্ভিদ কোষের মধ্যে প্লাস্টিক থাকে মানে রঙিন বস্তু কিন্তু প্রাণী কোষের মধ্যে সেই প্লাস্টিকটা থাকে না আবার দেখো প্রাণী কোষের মধ্যে কি থাকে মানে আমরা যে সেন্ট্রিউল সেন্ট্রিউল থাকে কিন্তু উদ্ভিদ কোষের সেই সেন্ট্রিউল থাকে না ঠিক আছে উদ্ভিদ কোষের যে সঞ্চিত খাদ্য সেটা হয় স্যাত সার কিন্তু প্রাণী কোষের সঞ্চিত খাদ্যটা হয় গ্লাইকোজেন আবার উদ্ভিদ কোষের যে কোষ গহপরটা তুলনামূলকভাবে বড় হয় এবং সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কেন্দ্রে অবস্থান করে কিন্তু প্রাণী কোষের যে কোষ গহপর সেগুলো সারা কোষের মধ্যে সরাই সেটায় অবস্থান করে এবং এগুলি এত বড় না এগুলো ছোটো 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 বিভিন্ন জায়গায় সরাই সেটাই থাকে এই হচ্ছে একটা উদ্ভিদ কোষ এবং একটা প্রাণী কোষের মধ্যে মোটামুটি তুলনামূলক কিছু বিষয় এগুলো তোমাদেরকে মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে একটা উদ্ভিদ কোষ এবং প্রাণী কোষের তুলনামূলক আলোচনা বা পার্থক্য তোমাদের বিভিন্ন পরীক্ষায় আসতে পারে যদি আসে তখন তোমরা এইভাবে করার চেষ্টা করবে আচ্ছা আমরা কিছু হিংস তোমাদেরকে দিয়ে রেখেছি দেখো তোমরা এগুলো মিলিয়ে নিতে পারো তোমরা দেখো আমরা কিছু বলেছি উদ্ভিদ কোষের কোষ গোবর বড় হয় প্রাণী কোষের কোষ গোবর ছোটো হয় কোষ গোবর বাঁচে থাকে কোষ গোবর বিক্ষিপ্তভাবে থাকে তারপরে আমরা বলছি কোষ প্রাচীর থাকে তারপরে কোষ প্রাচীর থাকে না উদ্ভিদ কোষে প্লাস্টিক থাকে প্রাণী কোষে প্লাস্টিক থাকে না ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি তারপরে তোমরা আবার এটা মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারো ঠিক আছে এবার তোমাদের একটা কাজ আছে কাজ হচ্ছে আমরা প্রথমেই তোমাকে বলেছি যে তুমি কি করবে একটা উদ্ভিদ কোষের যে আমরা অংশগুলোর কথা তোমাদেরকে বলেছি এই অংশগুলো উল্লেখ করে তুমি একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করো তাহলে তোমরা একটা উদ্ভিদ আদর্শ উদ্ভিদ কোষের ছবি অঙ্কন করবে এবং অঙ্কন করে সেটাকে কালার করবে বিভিন্ন রং দিয়ে চিহ্নিত করবে কোনটা কোন অংশ কোন জিনিস চিহ্নিত করে সেগুলো তোমার গাছের স্টেশারের কাছে জমা দেওয়ার চেষ্টা করবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা আজকে এখানে সমাপ্ত দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা আশা করব তোমরা আবার ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এবং পরবর্তী ক্লাসের জন্য তোমরা প্রস্তুত থাকবে আমরা আগামী ক্লাসে তোমাদের এর পরবর্তী টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব বলে আশা করছি আর সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো এবং আমাদের জন্য দোয়া করবে এখানে আমরা আমাদের ক্লাস সমাপ্ত দেওয়ার চেষ্টা করছি খুদা হাফেজ